Hello everyone, myself Archana Palandurkar and uh, from today we are going to start the 11th standard EVS. Up to now we have 12th standard ke videos, we are continuing our 12th standard but from today I am going to start the 11th standards video. Um, uh, both the medium uh, were covered up in those videos. Uh, Marathi medium ke alag se aayenge, English medium ke alag se aayenge. So uh, now we are totally uh, blank or we don't have any idea about the subject. So basically I am start, uh, started with the basic introduction of our subject. Uh, subject name is EVS Environmental Education, Environmental Studies. EVS is the short form of of our subject so EVS uh, 10th standard tak aapne jo padha hai, uh, uh, that is quite different than the 11th standard so EVS is an compulsory subject compulsory ka matlab hai uh, you cannot drop this subject or optional nahi hai compulsory subject and compulsory for every uh, branch science commerce arts HSVC everywhere in 11th standard and 12th standard EVS is compulsory subject so now uh, in this year um, the new revised syllabus is there and that's why the subject is uh, 50 marks subject is uh, converted into the grade so 50 marks ke liye aapko saal bhar jo hai wo karna hai so uh, five chapters are given in our text textbook only board textbook is available related to our syllabus so five chapters are uh, given and uh, based on those five chapters we have to submit the five submit uh, journals uh, five assignments hum usko bol sakte five assignment based on every chapter so um, uh, from today i am going to start the first chapter uh, that is environment and sustainable development environment everybody knows the environment means we have a general idea about environment but sustainable development sustainable development means development in such a way that all natural resource should be sustained for the future that is sustainable development in a uh, in a simplified form so uh, environment as an interdisciplinary science interdisciplinary science ka matlab hota hai ki it cover ups everything environmental studies it cover ups everything uh, it is uh, related with the socio economic changes it is related with the environmental aspect it is the biological aspect chemical factors everything is included in our subject and uh, i think uh, you might have known that 5th june is celebrated as a world environmental day and the earth summit is held on stockholm uh, usko conference bolte hai so it is on 1972 uh, near about 114 nations represent that conference. The higher authorities from uh, 114 nations are combined and they talk for the environmental protection. At that time, means 1972 uh, se pehle, uh, seriousness that we use resources, how we use resources, how we use deterioration. So, conference was the first time and Stockholm conference bhi bolte hai. So, this Stockholm conference is very important factor for the environmental conservation because uh, at that time 114 nations ek saath mein baat karna ye bahut badi concept tha ya bahut badi cheez thi to unesco ne usko usi din ye 15 june se starting from 15 june to 14 june to ye conference tha and at that uh, time that 5th june is decided as world environmental day every year so 50, 5th june jo hai wo celebrate kiya jata hai every year so near about 150 bill uh, passes related to the environmental protection in that conference. So this is a very big importance of this uh, Stockholm conference. Ka. After that, uh, we know uh, how the environmental protection is there, how the environmental concern is there, what are the importance of environment, what is environment? That environment in envir, environ is derived from the French word uh, that is meaning uh, surrounding means hamare aaju baju mein jo kuch bhi hai that is our environment isko hum bahut hi simple tarike se samajh sakte hain i am standing over here or i am sitting over here and uh, whatever things are related to me whatever things i have observed in my uh, room that is my environment this house is my environment bahar kuch trees hai wo mera environment hai the birds uh, are singing that is the part of my environment air is flowing that is also part of my environment the light sunlight everything 
लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग इंक्लूडेड इन माई सराउंडिंग दैट इज माई एनवायरमेंट ठीक है तो दिस इज एन एनवायरमेंट now so many terminologies basic terminologies are used in environmental studies or while we are studying the environmental studies so uh, first one is the environment environment is abhi maine bataya environment is nothing but my surrounding or study of surrounding that is environment after that the ecology ecology means it is nothing but the study of uh, uh, correlation between abiotic and biotic things abhi abiotic and biotic kya hai uh, living things and non living thing unka kya correlation hai imagine your life for a, a day without a non living things soch ke dekhiye ki ek din mein kisi bhi non living thing ke sath uh, jo hai wo survive karke dekhna chahta hu it is not possible it is very impossible task kyunki a non living thing may uh, food, food uh, be are cooked that is non living the water is non living the air is also non living so it is very impossible to survive without a non living thing when we are study both the factors side by side or impact of both the factors on each other that is the ecology after that uh, environmental science now environmental science is an science or a branch of science aisi uh, branch jisme environment ki study ki jati hai so it has a limitation limitation means environmental science mein aapka kya aayega the pollution factor hai and the environmental degradation the environmental issues the impacts all those things should be studied in environmental science next terminology is environmental studies it is quite different from the environmental science environmental studies mein aapka environmental science pura aayega uske sath mein kuch aur cheeze bhi aayegi jaise for example some social issues are there child labor uh, ho sakta hai then uh, unemployment ho sakta hai poverty ho sakta hai all those things are included in environmental studies to so, environmental studies is an abstract of environmental science side by side it consists of social issues or socio economic इश्यूज भी उसमें ऐड कर किए जा सकते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज हमारा सब्जेक्ट कौन सा है एनवायरमेंटल स्टडीज वी आर नॉट स्टडिंग द एनवायरमेंटल साइंस देर इज अ डिफरेंट ब्रांच फॉर एनवायरमेंटल साइंस उसके लिए बीएससी करना पड़ता है फिर एमएससी पीएचडी आप उसमें और एजुकेशन ले सकते हो बट एनवायरमेंटल स्टडीज इज एन कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर द एवरी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट सो इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेवरल थिंग्स बहुत सारी चीजों का नहीं तो अगर ये एनवायरमेंटल साइंस होता तो वो सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए होता वो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं होता तो इट इज एनवायरमेंटल स्टडीज क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स का भी आएगा सोशो इकोनॉमिक जब हम बोलते हैं तो इसमें सोशल इश्यूज आएंगे मतलब आर्ट्स के भी आएंगे इसमें टेक्निकल इश्यूज आएंगे मतलब एच के भी आएंगे एंड साइंटिफिक इशूज भी आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टडीज इज एनवायरमेंटल स्टडीज तो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारा सब्जेक्ट तो उसको इम्पॉर्टेंस दीजिए और उसको मेंटेन कीजिए उसकी लेवल मेंटेन कीजिए बिकॉज इट इज एन वेरी हैपनिंग सब्जेक्ट मैं उसको बोलूंगी या वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अवर लाइफ केमिस्ट्री पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है ये हमको पढ़ना है एनवायरमेंटल स्टडीज हमको जीना है this is the part of our life so it is not the subject from your textbook it is not the subject from the internet it is a subject of survival so uh, uh, isko thoda sa seriously lena hai ya isko thoda sa standard uska hona chahiye wo maintain karna hai student ne aakhri tak after that uh, next terminology is environmental degradation as you know environmental degradation is very common uh, terminology for the student or for our uh, surrounding डिग्रेडेशन में खराब करना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज दैट इज अन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसको हम डिफॉरेस्ट्रेशन बोलते हैं द पोल्यूशन ऑफ वाटर सॉइल एयर जो है दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट तो ऑल दोज फैक्टर्स शुड बी डिस्कस आफ्टर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिग्रेडेशन जो कर रहे हैं हम खराब कर रहे हैं बीमार कर रहे हैं तो उसको दवाई देना मतलब प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या आएगा बिल्कुल उल्टा अफॉरेस्ट्रेशन मीन्स कहीं एक बैरल लैंड पे हम बहुत जंगल अगर तैयार कर रहे हैं फॉरेस्ट तैयार कर रहे हैं दैट इज अफॉरेस्ट्रेशन तो वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया या वी आर यूजिंग सेवरल टर्मिनोलॉजी टू कंट्रोल द पोल्यूशन तो वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया तो सेवरल थिंग्स कैन बी 
कनेक्टेड विद दिट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन छोटी छोटी चीजें भी हम कर सकते हैं जैसे आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैं ये सारी चीजें आपको सिखाने वाली हूँ जैसे स्विच ऑफ यू लाइट एंड फैन वेन वी आर गोइंग आउट टू द क्लास रूम और वेन वी आर गोइंग आउट टू द योर हाउसेज तो अपने रूम से जाते वक्त स्विच ऑफ करना ये भी एक हम उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं दैट इज अवर पॉइंट जीरो 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 वन कॉन्ट्रीब्यूशन मे बी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बट कॉन्ट्रीब्यूशन तो है तो ये चीजें हमको उसमें कवर अप करनी है तो ऑल दोज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज और सब्जेक्ट uh, को अच्छे से आपको पढ़ना है दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ लेवेंथ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट रिलेटेड विद द इवेल्यूशन पैटर्न रिलेटेड विद द क्यूरीज रिलेटेड विद सब्जेक्ट सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग